ரஜினிகாந்த் கட்சியின் சின்னம் என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவர் மத்தியிலும் இருந்து வந்த நிலையில் அவரது வெப்சைட்டில் இடம்பெற்றுள்ள பாபா முத்திரை குறித்து தற்போது பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது பாம்பு உருவம் பொறித்த பாபா முத்திரை லட்சினை அது என்றும் இமயமலையில் இன்னும் வாழ்வதாக நம்பப்படும் பாபாஜியின் அபான முத்திரை என்பதும் ரஜினிகாந்த் மற்றும் அவரது ரசிகர்களின் தீர்க்கமான நம்பிக்கையாம் இதையே தனது கட்சி சின்னமாக பயன்படுத்த ரஜினி திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இந்த முத்திரையை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வந்தால் உடல் உயிர் அறிவு மூன்றிலும் சிலிர்ப்பு ஏற்பட்டு பலன் கிடைக்கும் என்பது அவர்கள் நம்பிக்கை ஆன்மீக அரசியலை மேற்கொள்ளப் போவதாக கூறிய ரஜினிக்கு இந்த பாபா முத்திரை கை கொடுக்கும் என்பது ரசிகர்கள் பலரின் நம்பிக்கையாக உள்ளது இப்படி மகா அவதார் பாபாஜி மீது ரஜினிகாந்த் எப்போது நம்பிக்கை கொண்டார் பாபாஜியின் வாழ்க்கை வரலாறு குறித்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் அதாவது இருநூத்தி மூணாம் ஆண்டு நவம்பர் முப்பதாம் நாள் தமிழகத்தில் உள்ள ஒரு கடலோர கிராமமான பரங்கிப்பேட்டையில் கிருஷ்ணர் பிறந்த ரோஹிணி நட்சத்திரத்திலேயே பிறந்தவர் தான் இந்த பாபாஜி இவரது நிஜ பெயர் நாகராஜ் நாகராஜ் என்பதற்கு பாம்புகளின் அரசன் என்பது பொருள் சித்தர்களின் வழிமுறையை கிரியாயோகமாக வகுத்த இவர் சிவபெருமான் கிருஷ்ணர் மற்றும் இயேசுநாதர் இவர்களின் அவதாரமாக நம்பப்படுது இவர் பிறந்த இடம் கோவிலா மாற்றப்பட்டு இன்றளவும் வழிபாடு நடத்தப்பட்டு வருது பழனி முருகனின் சிலையை வடிவமைச்ச பதினெட்டு சித்தர்களில் ஒருவரான போகரின் சீடர்தான் இந்த பாபாஜி குருமுனியான அகஸ்தியர் வாசு என்ற யோகத்தை கற்றுத்தந்ததாகவும் அதைத்தான் பாபாஜி நெறிப்படுத்தி கிரியா யோகம்னு மாற்றியதாகவும் கூறப்படுது பத்து வயதிற்குள்ளேயே இமயமலையால் ஈர்க்கப்பட்டு பத்ரிநாத்திற்கு பிரயாணம் செஞ்ச பாபாஜி அங்கேயே நிரந்தரமாக தங்கிட்டாராம் இவரது குகை உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் குகுசீனா கிராமத்திற்கு அருகில் உள்ள துரோணகிரி மலை அடிவாரத்தில் இன்னமும் இருக்கு தினமும் பக்தர்கள் வந்து தியானம் செய்யும் இந்த இடம் தற்போது தனியார் அமைப்பின் பராமரிப்பில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருது இந்த பிரதான குகைக்கு பக்கத்திலேயே ஒருவர் தனது உடலை குறுக்கி உள் நுழைந்து வெளிவரக்கூடிய இன்னொரு சிறிய குகையும் இருக்கு ஒரு காலத்தில் மகா அவதார் பாபாஜி தவம் செஞ்ச இந்த இடம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அடிக்கடி வந்து தவம் மேற்கொள்ளும் ஆன்மீக ஸ்தலமாகவும் உள்ளது வாசு யோகம் அல்லது யோக கிரியையாக தனது வயதை இன்றும் பதினாறாக்கி கொண்ட மகா அவதார் பாபாஜி இன்னும் இமயமலையின் அடிவாரத்தில் வாழ்ந்து உண்மை தேடல் உள்ள பல பக்தர்களுக்கு ஆன்மீக வழிகாட்டுதல் செய்து வருவதாக சொல்லப்படுது அதனால தான் பாபாஜிய கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்ட நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மந்திர உபதேசம் வாங்குற மாதிரியான காட்சியை தான் நடித்த பாபா படத்திலையும் வச்சுருப்பாரு பாபா படத்தில் முதலமைச்சர் ஆகிறதுக்கு ரஜினியிடம் அரசியல்வாதிகள் மந்திரம் கேட்ட மாதிரி தற்போது பாஜகவும் மறைமுகமாக அரசியல் மந்திரம் கேட்டுட்ருக்கு இந்த மந்திரம் பழிக்குதா அல்லது பாபா படம் மாதிரியே ஃப்ளாப் ஆகுதான்னு பொறுத்திருந்ததான் பார்ப்போம் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்